Hi friends, good morning. Hello everyone. Regular vlogs are coming. Literally, I am going to go to wedding series. I am going to go to the regular vlogs. I am going to go to Bangalore. I am going to go to the early morning. I am going to go to the early morning. Hi. मॉर्निंग ये वंदा अम्मा बिठलें तो नाईट दा बिठ कोण दा सो इन्ने की मंडे मंडे फ्रेश्शा रेगुलर डेली व्लॉग्स इनमें ओके सो इप्पदा हम ब्रेकफास्ट मोड़े जिसे अन्ना उन्हीं अन्ना रेगुलर करे याना याने का एन्वल हॉलिडेज हॉलिडेज वट टच मखाऊ ड्रेस्स बरंगे कानी इन्ना मने ड्रेस्स ल इन द ड्रेस बंदे ना एक्चुअली बैंगलोर ला वेस्ट साइड ला वांगने सो एनक रोम्बा बुर्च चंद शो माही की इधरे इधर ला पिंक माहक लैवेंडर इन्हें की नांगे आफ्टरनून मूवी पोरो केजीएल साथी शुंद कंट्रोल पनी ट्रंड नांगे इन्हें की एक्चुअली टिकेट बुक पनी आची ऐना चे ओके सो इन्हें लंदों उ इनके ब्लॉग वंदे उंगले कोर शॉपिंग हॉल ओरी स्टार्ट पन रहे हैं सो ना वंदे बैंगलोर ला परिसर शॉपिंग पन ला आना वंदे मॉल पे इरनो ओरेन मॉल के सो अंग वंदे होम सेंटर ला वंदे ना सेला आइटम सेला वांग ना सो इन द स्प्रिंकल कॉफी मग्गो इन द स्प्रिंकल प्लेट हद कपर इन द ओर मिक्सिंग बोल Enak itu correcta teri la, itu untuk copper abdi le. Hana video kala ala har kono angle. Beli a black, full la untuk copper. Hari kapan orang spatula angle, black color spatula itu matcha ala kombi le. Adit itu indah rendu angde, itu seria angin le ampuh kulla. Home plus home and living abdi ingkar orang shop le indah rendu crystal. Ini untuk clearan seller untuk cah, adun ala indah rendu crystal glass untuk angin le. Yo 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 so, apading kira orang shop la, mini so madre orang shop la, ini dah coffee mug wangir na. So, ini bandar ceramic coffee mug. Ini la untuk nama coffee modi wajik la. So, nama warm aweh rukoh. Atuk apa ini kuti kuti ini wangir na. Next, orang sprinkles oven mitte. Ini bandar ini moon me bandar ini yo yo so apading kira Kadai la mangi dah. So, chinna shopping hall. Ah, itu dah nama Bangalore la mangi. Alat kapan Bangalore la mahkam? Macam kita pakai ni cerita, the dress tu mangi dah. Nama mahki ada dress pun. Mahki ada dress tu ni. Mahak lavender, mahki ke pink. So, movie kau ni ready aje tu kau. The bag full lah, mama mandu pandu kau tu tu kau. Cheevele, muruk, elang kalian a bintla ni la pandu. So, jadi kita muda nama coffee kau cerita. Ini nama home center la bangun sab. Udah sah orang kapro ini kita anda la ada yang use pun atau. Hey official good morning everyone. So ini kau anda vlog anda start pani aje. Nama anda ini kita day tipu dan paklang. Okay friends, nama anda ready aja. Hari per time anda for twelve fifty ayer ke. So nangga anda ingat purona. KGF padatkan, so Satish mandi ulon ulon control panie oceh rumah naga. Ena awang awang tu ur perihye KGF fan. KGF one na mandi literally ur thirty times padar pang, madu kemalai padar pang. So nang Bangalore leh rendah, nala angga pohono nana cium, but time constraint nala poh mudilah. Hadi nala ingge mandi neet mandu, neet morning mandu. So tired angda cie, adi kapro ini kiri. Endi cion ni morning ticket mandu book pan lah abdi nana cie. Check pun no, anak anda morning ticket illah me full light je. Adalah afternoon me, anda pagi full light je. So last itu leh engkau kongja kada cici, adalah book pun to. So na maha mahi satish naal perum poporom. In the time la, na engkau kuda sella wishing kau nanti share pun lah abdi nana cah. Enen patingna, in the maha anisha orang kalyana anda rombo nalla beriya mudin jece engkau wishes sella tu kume rombo rombo thanks. Nariye peru anda ablo sweeta wish panir ninge. Yella arme kalyana tu patingya. Rombo in the particular in the month anda, in the month la last pa. Twenty itu kemalai, anda buying kerap busy apa aje. Ebru, eperi, ebru time. Ippo inni kita tengen April sixteenth. 
ஏப்ரல் எயிட்டீன்த்து ஆனால் இவ்வளோ நாள் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போச்சுன்னு என்னால் நினச்சே பார்க்க முடியல அந்தளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக போயிடுச்சு ஸோ உங்கள் விஷஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் நிறைய பேர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தீங்க உங்கள் விஷஸ் பண்ணியிருந்தீங்க சப்போர்ட்னு சொல்கிறது வந்து எப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து என்ன சொல்கிறதுக்கு கல்யாணத்துக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் அனுப்பி வச்சுருந்தீங்க ஸோ என்னாலேயும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு நீங்களும் வந்து பண்ணி தரேன்னு அவ்வளோ ஸ்வீட்டாக பண்ணியிருந்தீங்க இந்த நான் நிறைய வீடியோலேயும் உங்களுக்கு வந்து ப்ளவுஸ் பண்ணது வளையல் பண்ணவங்களெல்லாம் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் இந்த வீடியோவில் வந்து நிறைய பேர் மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தீங்க உங் நீங்கள் உங்கள் கல் இந்த கல்யாண வீடியோ வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்குது கல்யாண வீடியோ எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணியிருக்கீங்க யார் வீடியோ எடுத்தாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்க நான் ஆக்சுவலி வந்து ப்ரீத்தி இருக்காங்கல்ல ப்ரீத்தியோட தம்பி ராகேஷ்னு ப்ரீ ப்ரீத்தியோட தம்பியோட பேர் ராகேஷ் அவங்கக்கிட்ட தான் நான் அவங்க வந்து ஆக்சுவலி ஒரு வீடியோகிராஃபர் நான் அவங்கக்கிட்ட என்னோடய வ்ளாகிங் கேமராவை கொடுத்து கவர் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அவங்க வந்து மெஹந்தி மேரேஜோட மார்னிங் அப்புறம் ரிசப்ஷன் எல்லாமே ஒரு எல்லா எமோஷன்ஸையுமே கவர் பண்ணாங்க அவ்வளோ அழகாட்டு ஹோல் வெட்டிங்குமே வந்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ நான் நிறைய பேர் கேட்டீங்க யார் வீடியோ எடுத்தா யார் வீடியோ எடுத்தான்னு ராகேஷ் தான் எடுத்தது ராகேஷ் வந்து நாகர்கோயிலில் வீடியோ வீடியோகிராஃபர் ஃபோட்டோ அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ நான் அவங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் கீழே கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வந்து சின்ன ஈவெண்ட் பிக் பெரிய ஈவெண்ட் மேரேஜ் ஈவெண்ட் பர்த்டே ஃபங்க்ஷன்ஸ் எது இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஓகே உங்களோட அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக கேப்சர் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ நான் கொஞ்சம் பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க கமெண்டில் யார் க அழகாக கவர் பண்ணியிருக்காங்க எமோஷன்ஸ் எல்லாமே அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக வீடியோ எடுத்துருந்தாங்க ஓகே ஸோ அவங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் நான் கீழே கொடுக்குறேன் அது ஒரு விஷயம் சொல்லணுன்னு இருந்தேன் இன்னொன்று வந்து இன்னொன்று வந்து நிறைய பேர் அம்மாவை வந்து அம்மாவுக்கு வந்து வாழ்த்து சொல்லியிருந்தீங்க அம்மா எல்லாருமே அம்மா வந்து உங்களோட கமெண்ட் எல்லாமே வாசித்தாங்க ரொம்ப எமோஷ்னல் ஆகிட்டாங்க அம்மா ஸோ நிஜமாகவே வந்து அம்மா வந்து ஒரு சூப்பர் உமன் தான் ஏன்னா வந்து மூணு பொண்ணுங்களை வந்து அப்பா இல்லாத இடத்துல மூணு பொண்ணுக்குமே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க ஸோ கிரேட் அது என்ன சொல்கிறதுக்கு மூணு பொண்ணுங்களையுமே கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது பட் அம்மா வந்து அதை சூப்பராக பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதனால் அம்மா வந்து நீங்கள் உங்களோட கமெண்ட் எல்லாமே வாசித்து உங்களுக்கு வந்து தேங்க்யூ சொல்ல சொன்னாங்க ஸோ அதையும் வந்து சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வேறு என்னது அனுஷா இப்போ வந்து பெங்களூரில் இருக்கா இனி அனுஷா வந்து ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்த்துக்கு மேலே வந்து ஊருக்கு வருவாள் ஓகே ஸோ அப்புறம் வந்து நான் அனுஷா அவங்களுக்கு வந்து காணிக்கிறேன் அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம வ்ளாக் அப்படி கண்டினியூ பண்ணலாம் இப்போ வந்து நான் சதீஷ்க்கு வேண்டி வெயிட்டிங் ஆக்சுவலி லஞ்சுக்கு வந்து நான் இங்கே ரைஸ் வச்சுட்டேன் ஸோ ல சதீஷுக்கு வேண்டி வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கிளம்பி மூவிக்கு போக வேண்டியதான் இன்றைக்கி மூவிக்கு போயிட்டு வந்துட்டு ஈவினிங்க்கு மேலே ஏதாவது உங்களுக்கு முடிஞ்சால் நான் உங்களுக்கு ஏதாவது ரெசிபி செஞ்சு போடுறேன் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் படம் பார்த்துட்டு வந்தோம் சூப்பர் படம் சதீஷ் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் நான் வந்து வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ரீல்ஸுக்கு வந்து எடுத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு இன்ஸ்டா ரீல்ஸுக்கு அதனால் நான் வந்து மினி ஜெல்லி ரோல்ஸ் பண்ணேன் ஜெல்லி கேக்ஸ் மினி ஜெல்லி கேக்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு எக்லெஸ் கேக் பண்ணேன் ஸோ தயிர் அரை கப் தயிர் கால் கப் எண்ணெய் ஒன் பை த்ரீ கப் சுகர் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா பவுடர் கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா முக்கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஒரு பிஞ்சு உப்பு இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க முக்கால் கப் த்ரீ பை ஃபோர் கப் வந்து மைதா மாவு இதையும் ஃபோல்ட் பண்ணிடுங்க இதுதான் உங்களோட எக்லஸ் ஸ்பஞ்ச் கேக்கோட பேட்டர் இது நீங்கள் வந்து ஜெல்லி கேக்ஸ் பண்ணல அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு பேனில் ஊற்றி பேக் பண்ணிடுங்க ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் பேக் பண்ணிடுங்க நான் ஜெல்லி கேக்ஸ் பண்ணுறதுனால எங்கிட்ட இந்த குட்டி மஃபின் ட்ரே வந்து கிரீஸ் பண்ணி வச்சிருந்தேன் அதில் வந்து இந்த பேட்டரை கொஞ்சமாக ஊற்றி ஒன் எயிட்டி டிகிரி 
ஸ்டேஜஸில் பன்னெண்டு நிமிஷம் பேக் பண்ணி எடுத்தேன் அவ்வளோ பஞ்சு மாதிரி இருந்துச்சு கேக்கு இது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கப்புறம் உள்ள ஸ்டெப்பு கூட நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ண தேவையில்லை இது அப்படியே நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன மஃபின் மாதிரி எக்லஸ் வெண்ணலா மஃபின் மாதிரி சேவ் சர்வ் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ நான் வந்து இதை ஜெல்லி கேக்ஸ் ஆகிட்டு மாற்ற போகிறேன் இது வந்து நீங்கள் குட்டீஸ் வந்து இப்போ வெக்கேஷனில் இருக்காங்கல்ல ஸோ அவங்க கூட பண்ணுறதுக்கு ஒரு சூப்பர் ரெசிபி நம்ம இன்ஸ்டன்ட் ஜெல்லி பவுடர் ஒரு பேக்கெட் எடுத்துக்கோங்க பேக்கெட்டில் இருக்கிற மெத்தட் மாதிரியே தண்ணி ஹாட் வாட்டர் ஊற்றி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு அரை மணிக்கூர் வச்சுருங்க அதை லைட்டாக ஒரு செமி சாலிடாக செட் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பிளேட்டில் டெசிகேட்டட் கோகோனட் வச்சுருக்கேன் இந்த கோகோனட் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து நார்மல் கோகோனட்டை பொடிச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் டெசிகேட்டட் கோகோனட் தான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து அந்த கேக் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை எடுத்து அந்த செமி சாலிடாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஜெல்லியில் டிப் பண்ணும் அப்போ அந்த ஜெல்லி வந்து கொஞ்சம் அந்த கேக்குக்குள்ளே அப்சர்வ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து டெசிகேட்டட் கோகோனட்டில் நீங்கள் ரோல் பண்ணிக்கலாம் உங்ககிட்ட டெசிகேட்டட் கோகோனட் இல்லைன்னா நீங்கள் நட்ஸ் ஏதாவது பொடிசாக பவுட்ரு பண்ண கேஷ்யூ நட்டோ இல்லைனா பாதாம மிக்சியில் பவுட்ரு பண்ணியோ அதில் கூட ரோல் பண்ணிக்கலாம் பட் ட்ரெடிஷ்னலாக இது வந்து டெசிகேட்டட் கோகோனட்டில் ரோல் பண்ணுவாங்க இது வந்து இப்போ குட்டீஸ் எல்லாம் வீட்டில் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா வெக்கேஷனில் அதனால் நீங்கள் அவங்க கூட பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு செம்மையான ரெசிபி லைக் அவங்களும் போர் அடிச்சு தான் இருப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து இது இந்த மாதிரி ஃபன் ரெசிபி வந்து நீங்கள் அவங்க கூட பண்ணும்போது அவங்களும் அதை என்கேஜ் ஆகிட்டு பண்ணுவாங்க ஸோ இது ஆக்சுவலி நான் வந்து விளாகுக்கு ரெசிபி எடுக்கணும்னு இருந்தேன் பட் கேமரா செட் பண்ண மடியா இருந்ததுனால நான் என்னோட இன்ஸ்டா ரீலுக்கு மொபைல்லே எடுத்துட்டேன் ஸோ அதை வந்து மிஸ் ப உங்க கூட ஷேர் பண்ணலாம் எனக்கு ஒரு சூப்பரான ரெசிபியா அதை வந்து எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணணும் உங்க கூட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் இதோட ரிட்டன் ரெசிபி நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஆட் பண்றேன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து அந்த கோகோனட்ல நல்ல ரோல் பண்ணிட்டேன் பாருங்க இப்போ நான் மஹி மஹி மகாவும் வந்து சேர்ந்து எல்லா கேக்ஸையும் அவ டிப் பண்ண இவ ரோல் பண்ண அப்படி நல்ல ஆஃப்டர்நூன் நல்லா ஜாலியாக போச்சு ஸோ இதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சுட்டு நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் லேமிங்டன் ஒரு ரெசிபி உண்டு இது சிமிலராக இருக்கும் பட் இது வந்து ஜெல்லி வச்சு பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லஞ்சுக்கு நான் எனக்கு வந்து லேட்டாக தானே வந்தேன் ஸோ ஈவினிங் வந்து லஞ்ச் சாப்பிடல நான் அதனால் ஈவினிங் வந்து ஒரு சிம்பிளான எக் சாண்ட்விச் பண்ணேன் ஸோ கேரட்டு கேப்சிகம் கேபேஜ் வெங்காயம் மேனேஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு பவுலில் எடுத்துகிட்டு ரெண்டு முட்டையை வேக வச்சு அதையும் வந்து நல்ல பொடிஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க அந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த மேனேஸ் இதுக்குள்ள உப்பும் பெப்பர் பவுடரும் போட்டுட்டு இந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பாயில்டு எக்கு இது கூலாக இருக்கணும் ஹாட்டாக இருந்தால் அந்த மெயினேஸ் வந்து ஒரு மாதிரி தண்ணி ஆயிரும் ஸோ அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இதுதான் நம்ம எக் சாலடோட ஃபில்லிங் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்லைஸ் பிரெட்டை வந்து லைட்டாக தவாவில் டோஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெஷ் பிரெட்டாக இருந்தால் நீங்கள் டோஸ்ட் கூட பண்ண தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் அதில் ஜெனரஸாகிட்டு இந்த எக் சாலடோட ஃபில்லிங்கை வந்து வச்சு மூடி கட் பண்ணி சர்வ் பண்ண வேண்டிதான் இந்த எக் சாலட் நீங்கள் சாண்ட்விச் கூட இல்லாமல் பிளெயினாக ஒரு லெட்யூஸ் கூட ஜஸ்ட் ஒரு பவுலில் போட்டு சாலடாக கூட சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுக்கப்புறம் நான் டின் டின்னருக்கு வந்து என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெசிபி நான் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வீடியோ எடுக்க வேண்டாம்னு நினச்சேன் சரி ஓகே இப்போ வெக்கேஷனாக வேறு இருக்கா ஸோ நிறைய பேர் வந்து பேக் பண்ண ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க அதனால் வீடியோ எடுக்கலான்னு நினச்சேன் ஸோ இதில் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஈஸ்ட்டு வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணியிருக்கேன் தண்ணி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஈஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஒரு கப்பு வார்ம் வாட்டர் போட்டு அந்த ஈஸ்ட் வந்து ஃபோமி ஆகிருக்கா அதில் வந்து மைதா மாவு வந்து போட ஆரம்பிச்சிருக்கேன் மூணு கப்பு மைதா மாவு நீங்கள் இதை ஹோல் வீட் ஃப்ளார் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் இல்லைனா பாதி மைதா பாதி ஹோல் வீட் ஃப்ளார் அது போட்டும் பண்ணலாம் ஓகே த்ரீ கப்ஸ் மைதா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நம்ம வந்து மாவு வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு நீங்கள் கோதுமை மாவு கூட நான் சொன்ன மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இதுக்கு மேலே உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து நான் இப்போ இந்த ஸ்டாண்ட் மிக்சரில் வச்சு நீட் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு டோ வந்து ஸ்டிக்கியாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மாவு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே பேசிக்கில் நான் ஒரு பீஸா டோ தான் பண்ணுறேன் ஒரு சிம்ப
இது நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும்னு தான் எடுத்தேன் இந்த கப்பு இந்த பர்டிகுலர் இது வந்து வாமா இதை வச்சிருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு பட் குடிக்கும்போது கேர்ஃபுல்லாக குடிக்கலாம் இந்த இடமும் நல்லா ஹாட்டாக இருக்குது ஓகே ஸோ நான் காலையில் வந்து எந்த டீ குடித்தேன் பார்த்திங்கன்னா இது துளசி இல்லை இல்லை இது இல்லை இது வந்து ஆக்சுவலி கெஃபேன் உண்டு இது துளசி க்ரீன் டீ அஸ்வகந்தா போட்டது இது வந்து கெஃபேன் ஃப்ரீ என்னோடய ஃபேவரட் டீ எனக்கு வந்து வயிறு வந்து பிளாட்டிங்காக இருக்குது அப்படின்னா நான் வந்து இதை தான் குடிப்பேன் ஆயுஷ் குவாத் அப்படின்னு ஆர்கானிக் இம்யூனிட்டி பிஸ் பியூஸ்டர் டீ இது கேஃபின் ஃப்ரீ அதனால் இது நைட்டு கூட நம்ம குடிச்சுக்கலாம் இதில் வந்து பட்டை பெப்பரு அந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம் துளசி அதெல்லாமே இருக்குது இது தான் மார்னிங் குடித்தேன் இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே வந்து காஃபி நான் குடிக்கவே இல்லை அதனால் இதை தான் வந்து மார்னிங் குடித்தேன் ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வ்ளாக் வந்து நெக்ஸ்ட்டு டே நான் நேற்று வந்து படத்துக்கு போயிட்டு வந்துட்டு வ்ளாக் எடுக்கவே இல்லை ஸோ இது நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஈவினிங்லேருந்து உங்களுக்கு வ்ளாகை வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஓகே அதனால் நீங்கள் காலையில் தானே நீ காஃபி குடித்த அப்படின்னு கேட்பீங்க பட் இது நெக்ஸ்ட் டே ஓகே நம்ம டோ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போல் நல்ல நீட்டாகட்டும் இந்த டோவில் ரெடியான டோவில் நம்ம ஆலிவ் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ நான் ஒரு மூணு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் ஏன்னா இந்த பர்டிகுலர் இதுக்கு வந்து இந்த ஆயில் ஆலிவ் ஆயில் தான் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளேவர் ஸோ ஆயில் ஊற்றி நல்லா நீட் பண்ணிடுறேன் நம்மளோட பீஸா டோ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நான் ஒரு ஒன் ஹவர் ஓரத்தில் வச்சிட போகிறேன் அதுக்கப்புறம் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் இது டபுள் ஆகணும்ல டபுள் ஆனதுக்கப்புறம் இதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு காணிக்கிறேன் நம்ம இப்போ நம்மளோட சீஸ் ரோல் பீஸா ரோல் எந்த ரோல் வேணாலும் இதை வச்சுக்கலாம் எப்படி டபுள் ஆகிருக்கு பாருங்கள் சைஸும் டபுள் ஆகிடுச்சு இதை இப்போ வந்து ரோல் பண்ணி பேக் பண்ணிடலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஸ்குவேரான பேக்கிங் ட்ரேல ஆடியோட எக்கோ பேக் வந்து லைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இது வந்து நமக்கு நான் ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் எதுவும் ஒட்டும் அப்படிங்கிற கவலை கிடையாது இப்போ வந்து இதை ரோல் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ரோல்ஸுக்கு உண்டான சாஸ் வந்து பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் வந்து பீஸா சாஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு பீஸா சாஸ் எடுத்துக்கோங்க நான் யூஸ் பண்ணுற சாஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரகு இந்த பிராண்டு இந்த பிராண்டோட பீஸா சாஸ் ஒரு அரை கப் எடுத்திருக்கேன் எனக்கு இதில் வந்து நான் கூட கொஞ்சம் இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சு கொஞ்சம் டேஸ்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ட்ரைடு ஆரிகேனோ ஓகே அதுக்கப்புறம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் சுகர் யூஸ்வலாக இந்த கேனில் உள்ள சாஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் புளிப்பாக இருக்கும் அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் சுகர் அதுக்கப்புறம் ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா இதுதான் நம்மளோட பீஸா சாஸ் இப்போ நம்ம வந்து நம்மளோட மாசரலா சீஸை வந்து துருவிக்கலாம் இது வந்து பீஸா ரோல்னு சொன்னல இப்போ நான் வந்து இதுக்கு பீஸா சாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை நீங்கள் வந்து பெஸ்டோ இல்லைனா வந்து வெறும் டொமேட்டோ கெச்சப் கூட நீங்கள் தடவிக்கலாம் பீஸா சாஸ் இல்லை அப்படின்னா பாஸ்தா சாஸு சீஸ் ஸ்ப்ரெட்டு எங்களுக்கு உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை நீங்கள் வந்து தடவிக்கலாம் இந்த சாஸ் எந்த சாஸ் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம சீஸை ஃபுல்லாக துருவிடும் நம்மளோட சீஸ் ரெடி சாஸ் ரெடி பீஸா டோ ரெடி இப்போ வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட பீஸா ரோல் பண்ணிடலாம் நான் வந்து இதில் வந்து பாதி போர்ஷன் டோ தான் எடுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த டோவில் பாதி தான் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம ரோல் பண்ணிடலாம் ஒரு பெரிய சப்பாத்தி மாதிரி ரோல் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த அளவுக்கு திரட்டியாச்சா இப்போ வந்து நம்ம சாஸ் வச்சுருக்கோம்ல அந்த சாஸை வந்து தடவிடலாம் ரொம்ப ஓவராகவும் தடவாதீங்க ஜஸ்ட் லைட்டாக 
இந்த இடத்துல தான் நான் சொன்னேன் நீங்கள் இந்த சாஸுக்கு பதில் பெஸ்ட்டோ எதுனாலும் கிடைக்கும் உங்கள் இஷ்டம் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு நான் ஐடியா தான் கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து சீஸை மேலே வந்து தூவிடலாம் இப்போ சீஸ் நம்ம தூவியாச்சு இனி வந்து ரோல் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம ரோல்ஸ் எல்லாம் ரோல் பண்ணியாச்சு இதை வந்து இப்போ கட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பின் வீல்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணிடுவோம் இப்போ இதை வந்து ட்ரேல் அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் நம்மளோட பேக்கிங் ட்ரே எடுத்து கொஞ்சம் கேப் விட்டு வைங்க ஏன்னா இதை வந்து கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ண விடுவோம் நம்ம இப்போ இது கொஞ்சம் ரைஸ் ஆகும் நான் மேபி கொஞ்சம் கூட கொஞ்சம் டோ எடுத்து ரோல் பண்ணி இந்த ஒரு ட்ரே ஃபில் பண்ணுற வரைக்கும் நான் வைக்க போகிறேன் எப்படி என்கிட்ட கொஞ்சம் சாஸும் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் டோ எடுத்து ரோல் பண்ணி வச்சுட்டு காணிக்கிறேன் சாஸ் விடலாம்னு நினச்சேன் அதுக்கப்புறம் நினச்சேன் ஒருவேளை மஹி குட்டிக்கு வந்து சாஸ் விட்டால் பிடிக்கா பிடிக்காது லைட்டாக அவள் சாப்பிட்லேன்னா அதனால் நான் வந்து மஹிக்கு மட்டும் கொஞ்சம் பிளெயின் சீஸ் மட்டும் போட்டிருக்கேன் சீஸ் போட்டு ரோல் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் அவள் கொஞ்சம் சாப்பிடுவா நம்மளோட பீஸா ரோல்ஸ் எல்லாமே ரோல் பண்ணி வச்சுட்டேன் இதை ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அப்படி வச்சிட போகிறேன் இதை வந்து டபுள் ஆகும் இன்னும் கொஞ்சம் ரைஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறமாட்டு டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அவனில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து பேக் பேக் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ஸோ சிலது வந்து பீஸா ரோல்ஸ் சிலது பிளெயின் சீஸ் ரோல்ஸ் இது வந்து மஹிக்கு வேண்டி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது ரைஸ் ஆனோன்னா காணிக்கிறேன் அதுக்கு இடையில் நான் வந்து டிஷ் வாஷரை வந்து அன்லோட் பண்ணிட போகிறேன் நம்மளோட பீஸா ரோல்ஸ் எந்த அளவுக்கு பஃப்பாக இருக்கு பாருங்கள் அப்படி ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகிடுச்சு இன்னும் பேக் பண்ணும்போது இன்னுமே ரைஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ இதை வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பேக் பண்ணி எடுத்துடுறேன் அவன் நான் ஆல்ரெடி ப்ரீ ஹீ ப்ரீ ஹீட் பண்ணிட்டேன் ஒரு டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகும் நான் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் செட் பண்ணுறேன் பட் டுவெல் மினிட்ஸ் தேர்ட்டீன் மினிட்ஸ் செட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் மறந்துடக்கூடாது செக் பண்ணிவிட்டு பேக் ஆகி முடித்தோன்னே எப்படி இருக்குதுன்னு காணிக்கிறேன் நம்மளோட பீஸா ரோல்ஸ் அண்ட் சீஸ் ரோல்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பேக் ஆகிருக்கு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாகவும் இருக்கு பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து நான் சர்வ் பண்ணிட போகிறேன் இன்றைக்கி வந்து குட்டீஸ்க்கு வந்து டின்னர் வந்து இது தான் பயங்கர சாஃப்டாக இருக்குது பிச்சு காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு இவருங்க எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு 
இதில் வந்து ஒரு மூணு ரோல்ஸ் நாலு ரோல்ஸ் வந்து நீங்கள் இப்போ இஃப்தர் வருதுல்ல ரம் ரம்சான் ஆ போடா ரம்சான் வருதுல்ல ஸோ அதுக்கு வந்து இஃப்தருக்கு நீங்கள் வந்து இந்த பீஸா ரோல்ஸ் பண்ணலாம் ஒரு சூப்பரான ரெசிபி அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு ஈஸியான டின்னர் அப்படி கூட நீங்கள் இதை வைக்கலாம் இது வந்து பிளெயின் சீஸ் ரோல்ஸ் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கு ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நான் வந்து ஆக்சுவலி நாளைக்கு வந்து மார்னிங் நல்லா தூங்கணுன்னு இருக்கேன் அதனால் மார்னிங் எப்படியும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைமுக்கு எந்திக்க மாட்டேன் ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த மாதிரி டைமில் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா மேக்அ ஹர்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் மாதிரி செஞ்சுக்குவேன் அதாவது நைட்டே வந்து நாளைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து ரெடி பண்ணிவிடுவேன் ஸோ இதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் கோதுமை நம்ம முழு கோதுமை ஸோ இது ரெண்டு விதமாக பண்ணுவேன் இந்த கஞ்சி இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் இன்றைக்கி நைட்டே பண்ணுறேன்னா முழு கோதுமை போட்டு வச்சுடுவேன் ஸோ சப்போஸ் நாளைக்கு மார்னிங் வந்து குக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த கோதுமையை வந்து மிக்சியில் வந்து ரெண்டு மூணு பல்ஸ் மாதிரி விட்டு குருணை மாதிரி எடுத்துகிட்டு அதை வந்து குக் பண்ணுவேன் அது லிட்ரலி ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் குக் ஆகிடும் பட் இது குக் ஆகிறதுக்கு டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் ஸோ இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் நைட்டே வச்சிட்டோம்னா மார்னிங் வந்து கரெக்டாக குக் குக் ஆகிருக்கும் இது கிட்டத்தட்ட வந்து உங்களுக்கு நம்மளோட உளுந்தங்கஞ்சி இருக்குல்ல அந்த மாதிரி இருக்கும் மார்னிங் வந்து நீங்கள் பால் ஊற்றி உப்பு போட்டு குடிச்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த முழு கிரெயின்ஸை நல்லா வாஷ் பண்ணியிருக்கேன் இது முங்குற அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துடலாம் தண்ணி வந்து நான் ஊற்றிட்டேன் இப்போ இதை வந்து இன்ஸ்டன்ட் பாட்டுக்குள்ளாடி வச்சாச்சு வச்சுட்டு இதை வந்து மூடிடலாம் லாக் பண்ணிவிட்டு இதை நான் எப்படி குக் பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் குக்கரில் வந்து டூ ஹவர்ஸ் குக் பண்ணுவேன் ஓகே ஆனால் டிலே ஸ்டார்ட் கொடுத்துருவோம் இப்போ நைட்டில் ஸோ ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுருவேன் ஸோ டிலே ஸ்டார்ட் வந்து ஆறு மணிக்கூர் கழித்து செட் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது இப்போ என்ன ஆகும்னா இப்போ டைம் வந்து டென் ஓ கிளாக் ஸோ இது கரெக்டாக சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கழித்து அதாவது நாலு மணிக்கு குக் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போது ஆறு மணிக்கு இது வந்து குக் ஆகி முடிச்சிடும் ஏன்னா ரெண்டு மணிக்கு ஒரு ப்ரெஷர் குக்க செட் பண்ணியிருக்கேன்ல ஸோ நா ஆறு மணிக்கு குக் ஆகி முடிச்சிடும் ஸோ ஒரு குக் ஆகி முடிச்சுட்டு அது வார்ம் மோடுக்கு போயிடும் மார்னிங் வந்து ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் போல் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ரெடியாக இருக்கும் ஸோ நான் இது செவன் ஹவர்ஸ் கூட டிலே ஸ்டார்ட் கொடுக்கலாம் பட் நான் கொஞ்சம் ஏர்லியாகவே கொடுத்துருவேன் ஏன்னா எப்படியும் அது வார்ம் மோடுக்கு போய் அது வந்து பர்ஃபெக்டாக குக் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டன்ட் பாட் இருக்குது அப்படின்னா நான் சொல்கிற இந்த மாதிரி இந்த கோதுமை கஞ்சி வந்து முழு கோதுமையை போட்டு வைங்க ரொம்ப ஹெல்த்தியானது உங்கள்கிட்ட இது இல்லை ப்ரெஷர் குக்கரில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நான் அது இன்னொரு நாள் வேணால் ஷேர் பண்ணுறேன் உடச்ச கோதுமை இதே கோதுமையை மிக்சியில் ரெண்டு பல்ஸ் விட்டுட்டு அதை நீங்கள் ப்ரெஷர் குக்கரில் போட்டு குக் பண்ணலாம் ஓகே சிம்பிள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து நாளைக்கு சார்ட் ஆகியாச்சு ஸோ நாளைக்கு நான் மார்னிங் வந்து டென் ஓ கிளாக்கு அது வரைக்கும் நிம்மதியாக தூங்கலாம் ஏன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடியாக இருக்கும் ஏர்லியாக எழுந்திரிச்சவங்க எந்த சாப்பிட்லாம் ஓகே இப்போ நான் வந்து முடிஞ்சு இப்போ நைட்டு வந்து ஃபுல் ரொட்டீனும் முடிஞ்சு ஓகே நைட்டு வந்து கிச்சனையுமே க்ளீன் பண்ணியாச்சு எவ்வளோ பேக்ஸ் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா அது வந்து அம்மா வீட்டுக்கு கொண்டு போக கூடியது அம்மாவோட பாத்திரம் ஒன்று அதுக்கப்புறம் மிக்சி ஒரு மிக்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது வந்து அஞ்சனாவுக்கு வந்து கொடுக்குறதுக்கு வேண்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நான் அம்மா வீட்டுக்கு நெக்ஸ்ட் வாட்டி போகும்போது கொடுக்கணும் அது துவச்ச துணி நாளைக்கு தான் காயப்பட போகிறேன் ஏன்னா வாஷிங் மிஷினில் இன்னொரு லோடு இருக்குது ஃபுல் லாண்ட்ரியுமே போட்டிருந்தேன் இது வந்து துவச்சது இன்னும் ஒரு லோடு இருக்குன்னா மொத்தமாக நாளை கால் இது காலையில் வந்து காய போட்டுப்பேன் அதனால் துவச்ச துணி வாஷிங் மிஷின்லேயே இருந்தால் ஸ்மெல் வந்துடும் இல்லை அதனால் வெளியே எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ மாடிக்கு போகலாம் தூங்கலாம் நல்ல வெட்டி வச்சிருக்கேன் 
நீங்க விளையாடுங்க குட் நைட் சொல்லிடுங்க குட் நைட் குட் நைட்